السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے تین ٹاپک پہلے کور کر لیے ہیں چیپٹر نمبر فائیو کے جو شارٹ کوشچن آنسر ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ تھے اینگولر ڈسپلیسمنٹ پہلا دوسرا اینگولر ویلاسٹی تیسرا اینگولر ایسلوریشن اب ہم پروو کرنے جا رہے ہیں یہ بھی شارٹ کوشچن آنسر کے پوائنٹ آف ویو سے اور ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے شارٹ آنسر میں آپ کو ریلیشن پروف کہنے کی دیا جا سکتا ہے کہ لینئر اینگولر اور لینئر ویلاسٹی میں ریلیشن پروف کریں تو ویز گو ٹو آر او میگا یا اس کی ویکٹر فارم ہم ایسے لکھتے ہیں ویز گو ٹو میگا کراس آر آر ریڈیس آف سرکل ہوتا ہے دو پوائنٹس کے درمیان اور دو پوائنٹس کے درمیان فکس فاصلے کو دو پوائنٹس کے درمیان فکسڈ فاصلے کو اور ہمیشہ اوریجن سے ہمیشہ سینٹر سے اوریجن سے جب فکس فاصلہ ہوتا ہے دوسرے چیپٹر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں ہم اس کو پوزیشن ویکٹر سے شو کرتے ہیں تو آر یہاں پہ پوزیشن ویکٹر ہوگا اور میگا یہاں پہ اینگولر ویلاسٹی ہوگا اور بھی ہمارے پاس کیا ہوگا لینئر ویلاسٹی یہ اب ہم نے ریلیشن پروو کرنا ہے کہ یہ بیسکلی فارمولا ہمارے پاس آتا بیسیکلی کیسے ہے تو اس کے لیے پروو کرنے کے لیے ہم پہلے جنرل تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن کر دیتے ہیں ہم کرتے ہیں سپوز ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کوئی ریجڈ باڈی ہے اور ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے سپوز ہم سپوز کر رہے ہیں ریجڈ باڈی ہمارے پاس کوئی بھی ریجڈ باڈی ریجڈ باڈی اس لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ اس کے دو پوائنٹس کے بعد فاصلہ فکس رہتا ہے جب وہ گھومتی ہے فاصلہ چینج نہیں ہوتا تو سپوز ا ریجڈ باڈی ہمارے پاس کوئی ریجڈ باڈی ہے وچ از روٹیٹنگ جسے ہم کیا کر رہے ہیں روٹیٹ کر رہے ہیں الانگ زیڈ ایکسز کون سے ایکسز کے اکراس ہم زیڈ ایکسز کے کراس اسے روٹیٹ کر رہے ہیں ود اینگولر ویلاسٹی اور اس کی اینگولر ویلاسٹی کتنی ہے جب وہ گھوم رہی ہے ود اینگولر ویلاسٹی اومیگا اینڈ تیجنشیل ویلاسٹی تیجنشیل کا دوسرا نام میں آپ کو بتا چکا ہوں اور لینئر ویلاسٹی ٹیجنشیل ویلاسٹی اور لینئر ویلاسٹی اور ٹیجنشیل ویلاسٹی اور لینئر ویلاسٹی اسے ہم نے شو کر دیا ہے وی کے ساتھ ہیونگ اور ریڈیس اور اس کو جو ریڈیس ہے اسے ہم نے کس سے شو کر دیا پوزیشن ویکٹر آر سے کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب چیز سرکل میں گھومتی ہے تو سینٹر سے اس باڈی جو گھوم رہی ہے ٹھیک ہے جسے پارٹیکل پی میں نے شو کیا ہے جس کا میز کوئی نہ کوئی ایم تھا جو گھوم رہا ہے فکس فاصلہ کس سے آر سے اور دو پوائنٹ کے دوران فکس فاصلے سے ہم کس سے شو کر دیا پوزیشن ویکٹر آر کے ساتھ اور یہ زیڈ ایکسس کے کراس روٹیٹ کر رہی ہے اور اس کی اینگل ویلاسٹی کتنی ہے اومیگا اب وہ یہ کہتا ہے کہ اب سپوز کریں میں کہتا ہوں میں سپوز کریں میں یہ بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جب یہ باڈی نے سٹارٹ میں انیشلی انیشلی جب آپ نے اسے سٹڈی کرنا شروع کیا انیشلی اٹ از ایٹ پوائنٹ اگر میں کہتا ہوں انیشلی اب یہ پوائنٹ پی ون پہ تھی کس پہ تھی پی ون پہ اور اس کا جو اینگولر ڈسپلیسمنٹ تھا پوائنٹ پی ون پہ جو اینگولر ڈسپلیسمنٹ یہ باڈی کور کر کے بیٹھی ہوئی تھی شروع میں ابھی جتنا اس نے اینگولر ڈسپلیسمنٹ کور کیا ہے وہ تھیٹا تھا آفٹر سم ٹائم آفٹر سم ٹائم تھوڑی دیر کے بعد یہ پہنچ جاتی ہے ابھی ڈائیگرام میں میں شو کر کے بھی دکھاؤں گا پی ٹو پہ اینگولر ڈسپلیسمنٹ میں چینج آ جائے گا کیا آ جائے گا چینج ان اینگولر ڈسپلیسمنٹ ہو جائے گا چینج ان اینگولر ڈسپلیسمنٹ اور چینج ان اینگولر ڈسپلیسمنٹ کتنا آئے گا ڈیلٹا تھیٹا چینج ان اینگولر ڈسپلیسمنٹ کتنا آ جائے گا آپ کے پاس ڈیلٹا تھیٹا اب یہ میں ڈائیگرام میں شو کرتا ہوں کیسے یہ دیکھیں یہ اوریجن ہے یہ میرے پاس ایکس ایکسس یہ وائی ایکسس سرکل اور موشن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے تھری ڈائمنشنل سسٹم چاہیے اور یہ اوریجن شروع میں جب پی ون پہ تھی تو اینگلو ڈسپلیسمنٹ کتنا تھا تھیٹا کس ٹائم کچھ ٹی لیا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد پی ون سے چل کے کس پہ آ گئی ہے پی ٹو پہ اینگولر ڈسپلیسمنٹ میں اور چینج آ گیا ڈیلٹا تھیٹا تو ٹائم میں بھی تو چینج آیا ہوگا تو ٹوٹل ٹوٹل اے ڈاٹ ڈی مطلب اینگلو ڈسپلیسمنٹ ٹوٹل اینگلو ڈسپلیسمنٹ کتنا آ گیا تھیٹا پلس ڈیلٹا تھیٹا اور ٹوٹل ٹائم کتنا آ گیا ٹی پلس ڈیلٹا ٹی اس کا مطلب وہ موو کر گئی ہے تو سو اب ہمیں یہ فارمولا پتا ہے ایس از اکول ٹو آر تھیٹا آر ریڈیس آر تو ریڈیس نہیں تو شروع سے لے کر اینڈ تک کانسٹنٹ رہنا ہے کیونکہ سرکولر موشن ہے سرکل میں تو تب موو کر پائے گی نا جب آر کانسٹنٹ رہے گا اب وہی ٹرک ہے تین چیزوں میں سے ایک چیز نے کانسٹنٹ رہنا ہے وہ یہاں پہ آر کانسٹنٹ ہے اس کا مطلب اینگلو ڈسپلیسمنٹ تھیٹا چینج ہونے سے ایس آپ کے پاس آر پلس چینج ہوگی اس کا مطلب پہلے آر کلینتھ یہاں پہ کتنی تھی ایس 
तो फिर आगे मजीद आर्गुलन चेंज हो जाएगी डेल्टा एस हो जाएगा कर्ड पाथ में तो इसका मतलब आपके पास तीन चीज़ों में से एक चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी और बाकी दो एक की में चेंज आने से दूसरे में चेंज आ जाएगा तीनों साथ डेल्टा नहीं लगाना कंसेप्ट गलत हो जाएगा यहाँ पे तो फर्स्ट ईयर लेवल और सेकेंड ईयर लेवल तक आप देखेंगे हम तीनों को वेरिएबल ही लेके चलेंगे एक हमेशा क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा इसे नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर वन अब मुझे बताएं ये जो चेंज आया डेल्टा थीटा में और जो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पैदा करवाया ये चेंज वक्त के लिहाज से आया है तो इसलिए डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स मैं दोनों साइड्स पे क्या कर देता हूँ डेल्टा टी के साथ क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ डेल्टा टी के साथ क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ इसे मैं नाम देता हूँ कि इसका क्वेश्चन नंबर टू का अब हमने एक खास लम्हे पे पी वन से पी टू एक पॉइंट है इसको मैंने खास लम्हा बनाना है इस खास पी वन से पी टू पे जब चल के क्यों इस खास लम्हे पे मैंने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है खास लम्हा तब बनेगा जब दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो अप्लाई लिमिट खास लम्हा तब बनेगा और लिमिट लम्हा इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एसोलेशन इंस्टेंटेनियस एसोलेशन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसोलेशन तब बनते हैं इंस्टेंटेनियस तब बनते हैं जब आप लिमिट अप्लाई करवाते हैं डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं तो अप्लाई लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स पर मैं क्या कर दूंगा लिमिट अप्लाई करवा दूंगा तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल्टा एस और डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी तो फिर आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो इसे पढ़ेंगे डेल्टा एस और डेल्टा टी कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती कांस्टेंट हमेशा लिमिट से बाहर आ जाता है ये स्टेप डायरेक्ट नहीं करना करके दिखाना है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी इसे मैं क्वेश्चन नंबर थ्री का नाम देता हूँ अब देखें लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ भी होगी अब अब हमने क्या पढ़ा है नेक्स्ट लिमिट 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 डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला और वो कुछ क्या होगी वी होगी ये हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं पुटिंग वैल्यूज दोनों वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ इन अबव इक्वेशन तो आपके पास वी और एज इट इज जाएगा ओमेगा तो आपने रिलेशन प्रूव कर दिया क्या प्रूव कर दिया वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आपने प्रूव कर दिया वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आपने प्रूव कर दिया वी इज इक्वल टू आर ओमेगा अब देखें कि दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ये आपके पास क्या है दिस इज़ द रिलेशनशिप ये हमने रिलेशनशिप प्रूव कर दिया दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ये हमारे पास रिलेशनशिप है किस में लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी में किस में लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी में ये हमने रिलेशन निकाल दिया तो ये वी आपके पास कौन सी वलासटी है लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा आपके पास क्या है एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा आपके पास क्या है एंगुलर वेलोसिटी और आर बेसिकली रेडियस है जिसे पोजीशन में चार से छोड़ के जो कांस्टेंट होगा जो आपके पास क्या होगा कांस्टेंट होगा अब इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म में ध्यान से सुनना है एम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे वैक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं आप इसे लिखेंगे वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर आप इसे v ऐसे नहीं लिखते डज नॉट इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा आप इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते अगर आपको शो के r क्रॉस ओमेगा लिखना है तो हमने एक वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि आपके पास a क्रॉस b किसकी इक्वल होता है माइनस b क्रॉस a के के वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता तो आप लिखेंगे वी इज इक्वल टू माइनस आर क्रॉस ओमेगा वी इज इक्वल टू माइनस आर क्रॉस ओमेगा तो यहाँ पे आपने ये चीज़ डिस्क्राइब कर दी अब ये तो आपने प्रूव कर दिया अब आपने क्या करना है आपने इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट जेन में रखना है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जेन में रखना है एक्स्ट्रा एम के लिए और वो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉट इज लीनियर और टेजेंशियल वेलॉसिटी 
वट इज लीनियर और टेजेंशियल वॉसिटी कि लीनियर और टेजेंशियल वॉसिटी क्या होती है तो आप इसको जनरल ऐसे डिस्क्राइब कर देंगे कि एज डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल एज डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल देन जैसे डेल्टा थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा देन पी वन एंड पी टू एंड पी वन पॉइंट मीट्स तो ये दोनों पॉइंट क्या कर देंगे ये दोनों पॉइंट आपके पास क्या कर देंगे मीट कर देंगे मीट्स टूगेदर एंड एट डेट पॉइंट एंड एट डेट पॉइंट देयर वेलासिटीज आर एंड एट डेट पॉइंट देयर वेलासिटीज आर लीनियर इस पॉइंट पर इनकी वेलासिटी क्या होगी लीनियर और टिजेंशियल वेलासिटी होगी क्या होगी लीनियर वेलासिटी होगी या या क्या कहलाएगी टिजेंशियल वेलासिटी कहलाएगी डायग्राम में आपको मैं समझा देता हूँ और आसानी से सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीन एक्स चाहिए होते हैं एक्स वाई और जी पहले पी वन यहाँ पर था फिर P2 टू यहाँ पर था ये इतने करीब हो गए हैं कि कर्वड पाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है कर्वड इज स्ट्रेट कि कर्वड आपके पास बिल्कुल क्या हो गया स्ट्रेट हो गया इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी ना इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कहलाएगी लीनियर और टेजेंशियल वेलोसिटी हम उसे किसका नाम देंगे लीनियर और टेजेंशियल वेलासिटी का नाम देंगे किसका नाम देंगे लीनियर और टेजेंशियल वेलासिटी इसी तरह अब हम नेक्स्ट एक और प्रूव करने जा रहे हैं आप हेडिंग दे देंगे हम स्टडी करने जा रहे हैं क्या रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एसोलेशन हम लीनियर और एंगुलर एसोलेशन में रिलेशनशिप स्टडी करने जा रहे हैं कि लीनियर और एंगुलर एसोलेशन में हमारे पास क्या रिलेशनशिप होता है इस क्यूब को भी हम जनरल वही एक्सप्लेन करेंगे हम जनरल ये बताएंगे कि कंसीडर हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास कंसीडर बॉडी मूव फ्रॉम हम कोई केस ले लेंगे बॉडी हमारी कोई मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट जैसे हम पहले हमने जनरल पॉइंट लिए थे पी वन टू पी टू जब वो पी वन से पी टू पर जाएगी तो देन चेंज इन एंगुलर वेलासिटी इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी तो उसके एंगल वेलोसिटी में हम सपोज करते हैं चेंज आता है इज डेल्टा ओमेगा इन टाइम डेल्टा टी हमने जनरल एक्सप्लेन कर दिया है इसी को फिर हम डायग्राम में बना देता हूँ ये हमारे पास सेंटर था ये आपके पास एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये क्या था जेड एक्सिस और ये ओ आपके पास क्या क्या ओरिजन पहले पी वन पे यहाँ थी थोड़ी देर के बाद कहाँ पहुँच गई है पी टू पे पहले मैं कहता हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था थीटा फिर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया जब चलती चलती पी वन तक आई थी यहाँ तक एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी ओमेगा जब पी वन से पी टू तक आई है तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ गया कितना डेल्टा ओमेगा पहले एंगुलर वेलोसिटी कितने टाइम टी में थी और जो चेंज इन एंगुलर वेलासिटी है कितने टाइम में आई है डेल्टा टी में तो फिर हमें पता है फिर वो कहता है कि हमें पता है देन वी नो हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी में भी चेंज आएगा अगर एंगुलर वेलोसिटी में आएगा तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी क्योंकि हमने रिलेशन किसका निकाला है लीनियर और एंगुलर एसोलेशन का तो एंगुलर एसोलेशन तब निकलेगी जब लीनियर वेलोसिटी पता होगी लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन हम अभी प्रूव करके हैं वी इजिकल टू क्या होता है आर ओमेगा वी इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा फिर यहाँ पर वही ट्रिक लगेगा ओमेगा में जब चेंज आएगा तो वी में चेंज आएगा तीन में से एक ने क्या रहना है कॉन्स्टेंट तो आर यहाँ पर क्या रहेगा कॉन्स्टेंट आर आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा कॉन्स्टेंट तो सो डेल्टा वी इज इक्वल टू आर इंटू क्या आ जाएगा डेल्टा ओमेगा इसमें नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर वन फिर वही पुरानी कहानी चेंज किसके लिए आ रहा है वक्त के लिए से टाइम के लिए से तो डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स के दोनों साइड्स पे मैं क्या कर देता हूँ डेल्टा टी के साथ डिवाइड कर देता हूँ अब आर के साथ इसलिए डिवाइड नहीं किया आर के साथ चेंज नहीं इसलिए हमें जरूरत नहीं है और कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट को साइड पर कर लिया चेंज के साथ अगर दरमियान में प्लस माइनस होता तो फिर डेल्टा टी अलग अलग डिवाइड होता अब फिर वही पुरानी बात अब मैंने इसको लीनियर एसलेशन बनाना है या इंस्टेंटेनियस एसलेशन बनाना है इसको एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसलेशन बनाना है तब बनेगा जब लिमिट अप्लाई होगी तब बनेगा जब लिमिट अप्लाई होगी तो हम इसे लिखेंगे नो अप्लाई लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिस टू जीरो 
ऑन बोथ साइड्स हम दोनों साइड्स पे क्या कर देते हैं लिमिट अप्लाई करा देते हैं तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल्टा वी और डेल्टा टी और लिमिट लिमिट क्यों अप्लाई करवा रहे हैं ताकि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सलोरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सलेशन को डिफाइन कर सकें डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी फिर वही कहानी कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती जो कांस्टेंट होता है वो लिमिट से क्या होता है बाहर आ जाता है तो डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल्टा वी और डेल्टा टी आर कांस्टेंट है लिमिट से बाहर आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो तो डेल्टा ओमेगा और क्या आ जाएगा डेल्टा टी इसे मैं क्वेश्चन नंबर थ्री का नाम दे देता हूँ अब देखें हमने इंस्टेंटेनियस एसलेशन का ये फार्मूला पढ़ा था कि लिमिट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम बाय अप्लाइंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो और ये कोई इंस्टेंटेनियस एसलेशन क्या होगी ए होगी फिर देखिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसलेशन जो अल्फा होगी उसका फार्मूला हमने ये पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी अब ये वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर थ्री इसकी जगह क्या आ जाएगा ए आर कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा और इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा एल्फा इंस्टेंट इन एल्फा तो ए इज इक्वल टू आर एल्फा ए लीनियर रेसलेशन है एल्फा एंगुलर रेसलेशन है तो लीनियर और एंगुलर रेसलेशन में आपने रिलेशन प्रूव कर दिया है ए इक्वल टू किसके इक्वल होता है आर एल्फा के ए किसके इक्वल होता है आर एल्फा के तो ये आपके पास क्या कहलाएगा दिस इज कॉल्ड इसे हम नाम देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इसे हम नाम देते हैं किसका रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एसलेशन लीनियर एंड एंगुलर एसलेशन इसे हम लीनियर और एंगुलर एसलेशन के रिलेशनशिप को नाम देते हैं अब इसकी हम लास्ट में लिखने जा रहे हैं क्या वेक्टर फॉर्म आपको इसकी कौन सी फॉर्म पता होनी चाहिए वेक्टर फॉर्म तो ए इज इक्वल टू आपने क्या फार्मूला पढ़ा आर एल्फा इसे आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर आप इसे कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते आर क्रॉस एल्फा नहीं लिख सकते अगर आपने लिखना ही है तो वैक्टर प्रोडक्ट कम नहीं होता तो साथ माइनस लगाएंगे क्या लगाएंगे माइनस क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे तो इसी तरह फिर यहाँ पे आपने एक और चीज़ इनमें रखनी है अगर आपसे पूछा जाए वट इज टेजेंशियल एसलोरेशन टेजेंशियल या दूसरा नाम इसका क्या होता है लीनियर एसलोरेशन से क्या मुराद है टेजेंशियल या लीनियर एसलोरेशन हम लोग किसे कहते हैं तो फिर हम इसके लिखने जा रहे हैं डेफिनेशन तो आप लिखेंगे कि वेन डेल्टा टी जब आपके पास डेल्टा टी क्या करेगा वेन डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो देन द आर्क वो जो आर्क होती है कर्ड पाथ पी वन पी टू जो अभी डायग्राम में बना के भी दिखाऊंगा बिकम्स वेरी स्मॉल वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है इतनी स्मॉल हो जाती है वो कर्ड रहती नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट बन जाती है स्मॉल एंड इट्स एंड इट्स डायरेक्शन रिप्रजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ टेंजन टू द सर्कल एंड इट्स डायरेक्शन रिप्रजेंट्स द रिप्रजेंट्स द टेंजेंट टेंजेंट टू सर्कल टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट पी वन एट पॉइंट पी वन इज नाउन एज उसे फिर हम नाम देते हैं इज नाउन एज टेजेंशियल और दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है टेजेंशियल और लीनियर एसलेशन फिर हम उसे टेजेंशियल या लीनियर एसलेशन का नाम देते हैं वही पुरानी कहानी ये हमारे पास x एक्सिस है ये y एक्सिस है ये z एक्सिस है जहाँ पे ये तीन एक्सिस मीट करते हैं क्या कहलाता है ओरिजन पहले ये पॉइंट P1 था इतना शॉर्ट टाइम हुआ है P1 से P2 पे कि बिल्कुल करीब इस पॉइंट पे ये जो एसोलेशन होगी ये लीनियर एसोलेशन या इंस्टेंट इन जिसे आप कहते हैं ये कहलाएगी टेजेंशियल एसोलेशन क्या कहलाएगी टेजेंशियल एसोलेशन के पी से पी तक डेल्टा की आपका जीरो से क्या कर रहा होगा अप्रोच कर रहा होगा इतना छोटा होगा अब लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड आपने जेन में रखना है इक्वेशन ऑफ मोशंस इक्वेशन ऑफ मोशंस ऑफ एंगुलर मोशन 
एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या होती हैं थर्ड चैप्टर में भी आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह पढ़ी थी अब देखें लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने क्या कहा था हमारा डिस्टेंस एस होता है और वेलोसिटी वी होती है और रिस्लेशन क्या होता है ए और आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखी थी वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखी थी एस इजिकल टू वी आई टी हाफ ए टी स्केयर और थर्ड क्या लिखी थी टू ए एस इजिकल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर लेकिन यहाँ पे अब हमने कौन सी डिस्क्राइब करनी है एंगुलर मोशन तो एंगुलर मोशन के वेरिएबल आपके पास क्या होते हैं आप देखें एंगुलर मोशन के वेरिएबल ये एस वी ए ये वेरिएबल थे किसके लीनियर मोशन के ये वेरिएबल किसके थे लीनियर मोशन तो एंगुलर के लिए एस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा सॉरी डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी एसलेशन की जगह क्या आ जाएगा एंगुलर एसलेशन रहेंगी वही क्वेश्चन आप मोशन आप देखें वी एफ को क्या लिख देंगे ओमेगा एफ वी ए को क्या लिख देंगे ओमेगा आई ए को क्या लिख देंगे एल्फा और टाइम सेम रहता है टाइम वेरिएबल चेंज नहीं होता दोनों में लीनियर में और एंगुलर मोशन में अगर मैं आपसे पूछ लूँ लीनियर और एंगुलर मोशन में अगर पूछ लूँ लीनियर और एंगुलर मोशन में अगर पूछ लूँ कि कौन सा पैरामीटर या कौन सी फिजिकल क्वान्टिटी सेम रहती है तो आपने कहना है टाइम एस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा वी आई क्या आ जाएगा ओमेगा आई टी और हाफ ए क्या आ जाएगा एल्फा और आगे क्या आ जाएगा टाइम स्केयर इसी तरह थर्ड एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन टू ए एस टू एल्फा एस थीटा आ जाएगा वी एफ स्केयर ओमेगा एफ स्केयर आ जाएगा और वी आई स्केयर ओमेगा आई स्केयर आ जाएगा तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपने क्या करनी है जेन में रखनी है अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ तब होल्ड करती हैं ओनली होल्ड्स ये सिर्फ और सिर्फ तब होल्ड करती हैं ओनली होल्ड्स व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है मतलब पहले इधर था एक्सिस ऑफ रोटेशन बाद में इधर चला गया ये लगातार मूव कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब सेंटर फिक्स रहना चाहिए ये एम सी में जेन में रखिएगा अगर फिक्स होगा तो ये एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होंगी वरना ये एप्लीकेबल नहीं होंगी अगर आपके पास अगर आपके पास इन सारे एंगुलर इन सारे एंगुलर पैरामीटर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होती डायरेक्शन अगर सब एंगुलर पैरामीटर्स की डायरेक्शन सेम रहती है तो फिर आप इनको स्केलर के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं अब देखें मैंने किसके ऊपर वैक्टर का निशानी नहीं लगाया तो इसका मतलब लगातार या ये एंटी क्लॉक घूम रहे हैं लगातार या लगातार क्लॉक घूम रहे हैं या लगातार एंटी क्लॉक इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही कभी क्लॉक वाइज कभी एंटी क्लॉक इसलिए मैं इनको स्केलर के तौर पर ट्रीट कर सकता हूँ तो ये क्वेश्चन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ आपने शॉर्ट आंसर के लिए और नोमेरिकल्स के लिए जेन में रखनी है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन इस चैप्टर का पहला लॉन्ग टॉपिक सेंटिपिटल फोर्स इनशाला स्टार्ट करेंगे थैंक यू